Ciao a tutti e bentornati sul canale. Per il video di oggi abbiamo pensato di fare una classifica dei 10 borghi più belli d'Italia, che ovviamente si riferiscono alla nostra esperienza personale e ai viaggi fatti negli ultimi due anni. Potrebbero essere anche un buono spunto per pensare già ai viaggi del 2023. Mi raccomando guardate fino alla fine del video perché abbiamo preparato una piccola sorpresa per voi. È qualcosa che ci avete chiesto nei commenti più volte quindi speriamo vi faccia piacere. Prima di iniziare come al solito iscrivetevi al canale per supportarci e ora iniziamo dalla decima posizione. Per il decimo posto della nostra classifica abbiamo scelto un paese veneto. Arqua Petrarca è un borgo medievale davvero ben conservato che sorge nel cuore dei Colli Euganei. Si trova a pochi chilometri da Padova ed è diviso in parte alta e parte bassa e deve il suo nome al poeta Francesco Petrarca che qui passò gli ultimi anni della sua vita. Nella parte alta del paese è ancora possibile visitare con un biglietto da 5 euro la casa del famoso scrittore e filosofo. Finemente decorata e con uno splendido giardino è davvero una visita interessante. Passando poi vicino al municipio alla loggia dei vicari, si raggiunge la parte bassa dove si trova il palazzo Contarini e la tomba del Petrarca, un paese dal fascino antico in cui passare una giornata tranquilla. Durante il nostro viaggio in Sicilia abbiamo visto tantissimi paesi e città meravigliose. Il borgo che più di tutti ci ha colpito è stato sicuramente Erice. Arroccato a 750 metri sulla cima di una montagna, offre un panorama unico sul golfo di Trapani da un lato e sulla riserva naturale del Monte Cofano dall'altra. Anche le saline da qui si vedono benissimo e sono un vero spettacolo. Il centro storico è un susseguirsi di piccole vie lastricate, in cui fare un tuffo indietro nel tempo, ammirare edifici storici di grande importanza e assaggiare cibi tipici deliziosi. Provate assolutamente uno dei dolci della pasticceria di Maria Grammatico, come ad esempio le genovesi. Sono deliziose. Usso è un piccolo paesino del Piemonte che dista poco più di un'ora da Torino e fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. È pieno di fiori in ogni angolo dell'abitato e le case in pietra sono davvero caratteristiche, decorate con diversi murales dedicati alla natura e agli animali. È un luogo davvero tranquillo. Camminare per le sue vie silenziose e rilassanti per un pomeriggio è stato molto bello. Anche le montagne e i boschi che circondano il villaggio sono davvero suggestivi. Ci sono altre quattro piccole frazioni da poter visitare che fanno parte sempre del comune di Usso, così come il pittoresco Lago Lo. Se come noi amate il Natale e la sua atmosfera, vi pitene in inverno e luogo per voi. Un paesino con case stupende, tutte color pastello e diverse una dall'altra. Da fine novembre al 6 gennaio ogni anno si svolgono i tipici mercatini di Natale dell'Alto Adige, un angolo magico e fiabesco in cui vivere a pieno la magia di questo periodo dell'anno. Tutti i giorni alle 17 il carillon sulla Torre delle 12 suona una melodia composta proprio da un musicista di Vipiteno. Ovviamente anche in altri momenti il borgo deve essere bellissimo, queste zone dell'Alto Adige sono magnifiche in ogni stagione. In questi anni abbiamo visitato tanti borghi liguri che abbiamo amato. Uno dei nostri preferiti è Tellaro, un piccolo e bellissimo borgo marinaro del Golfo dei Poeti. Ci sono punti panoramici splendidi e angoli tranquilli e suggestivi, come il piccolo terrazzino delle Agavi. Camminando per una lunga scalinata, finiamo nello stupendo porticciolo con le sue casette colorate e la chiesa di San Giorgio. Simbolo del borgo è il polpo, che leggenda vuole abbia salvato gli abitanti del paese suonando la campana della chiesa, avvisandoli dell'arrivo dei pirati saraceni in una notte di tempesta. È anche possibile fare una bella passeggiata a picco sull'acqua lasciandosi alle spalle il porto. Il mare è trasparente e di un azzurro quasi verde davvero bellissimo. Per il quinto posto della nostra classifica vi parliamo di un paese che abbiamo visitato durante il nostro primo viaggio in Puglia, regione dei nonni di Paolo. Loco rotondo, che deve il suo nome alla particolare forma dell'abitato, è di una bellezza incredibile. Ci è sembrato rilassante e romantico, e non molto turistico, rispetto ad altri luoghi come Alberobello. 
con un centro storico super curato e con tutte le case di colore bianco ci è piaciuto davvero tantissimo. Dovrebbe essere una tappa obbligata se passate da queste parti. Anche le campagne intorno alla città sono molto belle, tutte punteggiate di piccoli trulli in ogni abitazione. Cornello dei Tasso è uno stupendo borgo medievale della Val Brembana, uno tra i meglio conservati della Lombardia. Mantiene infatti ancora oggi la sua struttura urbanistica originale. Camminare tra le sue vie acciottolate e sotto i suoi bellissimi portici vi farà subito capire cosa rende Cornello dei Tasso un posto così suggestivo e speciale. Da qui passava l'antica via Mercatorum, un insieme di mulattiere e sentieri che venivano utilizzati dai mercanti nel Medioevo e che si possono percorrere ancora oggi. Cornello era una delle fermate principali e sede di un importante mercato. Interessante da visitare è il Museo dei Tasso e della Storia Postale, che racconta di come la famiglia Tasso fondò a gesti per secoli il servizio postale europeo. Arriviamo così al gradino più basso del podio. Arroccata su uno sperone di roccia nel cuore della Maremma Toscana, Pitigliano è una delle città del Tufo, insieme a Sorano e Sovana, paesi straordinari e particolarissimi scavati in questa roccia porosa e color sabbia, che dona un aspetto inconfondibile a questa area. Fin dalla prima occhiata Pitigliano vi lascerà senza fiato. Arrivando in auto vi troverete di fronte improvvisamente un'altissima e imponente parete verticale, sormontata dai grandi archi dell'acquedotto mediceo. Pitigliano viene anche chiamata la piccola Gerusalemme, per la numerosa e storica comunità ebraica che vive qui. È un borgo che regala scorci meravigliosi, a strapiombo sulla valle circostante, molto tranquillo in cui si respira una grande pace. Vi troverete a vagare per le vie per scoprire e fotografare ogni angolo. Nella regione storica della Carnia, nel cuore delle Alpi occidentali, si trova Sauris, un piccolo borgo incantato rimasto immutato nel tempo. L'abitato è diviso in Sauris di sopra e Sauris di sotto, e in entrambi i nuclei le case sono davvero meravigliose, abbellite da tanti fiori colorati costruite in legno con una tecnica chiamata Blockbau, che le rende uniche e particolari. Le tradizioni di Sauris derivano dall'incontro di diverse culture, in particolare quella tedesca e quella carnica. Qui ancora oggi si parla la lingua saurana, un dialetto tedesco antico molto poetico. Anche la tradizione culinaria è un aspetto importante del borgo. È possibile assaggiare il prosciutto crudo prodotto solo qui e i tanti formaggi delle malghe che circondano il paese. Abbiamo amato trascorrere qualche giorno in questo piccolo paradiso montano in cui è possibile immergersi completamente in un ambiente alpino così autentico in cui non vediamo l'ora di tornare. Prima di svelarvi la nostra numero 1 c'è una piccola novità di cui vogliamo parlarvi. Abbiamo creato dei calendari 2023 con le nostre foto di viaggio. Dato che avevamo già questa idea e qualcuno ce l'ha anche chiesto nei commenti, siamo orgogliosi di presentarveli. Abbiamo scelto per ogni mese delle nostre foto a tema con il periodo, spesso scattate durante un viaggio fatte in quel mese specifico e di cui probabilmente avete visto il video qui su YouTube. Abbiamo realizzato i calendari tramite la piattaforma Sal Photo Portal. È un servizio gratuito a cui tutti possono iscriversi, in cui vendere senza commissione le proprie fotografie o progetti fotografici, creando una propria pagina profilo. Se siete appassionati di fotografia e volete vendere le vostre opere è davvero un'ottima opportunità. Abbiamo pensato a due formati diversi per i calendari, il primo un po' più piccolo da tavolo che è questo, mentre l'altro invece è da parete quindi un po' più grande 20x30. Vi lasciamo il link alla nostra pagina in cui trovate i calendari e anche alcune foto, che è possibile stampare come poster ad esempio. Fateci poi sapere cosa ne pensate e grazie fin da ora per il vostro supporto. Prima di mostrarvi la nostra numero 1, vogliamo elencarvi qualche borgo che non abbiamo inserito in questa classifica, ma che comunque merita di essere nominato.
per la nostra numero uno non potevamo non scegliere uno dei borghi che abbiamo visitato in Abruzzo, regione che in poco tempo è diventata una delle nostre preferite in assoluto. Il viaggio è stata una continua scoperta, paesaggi così diversi uno dall'altro ma tutti meravigliosi. Ci siamo trovati benissimo soprattutto con le persone che abbiamo incontrato e i ricordi della nostra avventura abruzzese sono davvero bellissimi. Tra i tanti borghi Santo Stefano di Sessagno è quello che abbiamo amato di più, un paese meraviglioso che noi abbiamo usato come base per esplorare la zona circostante, in cui è facile sentirsi a casa. Questo borgo è stato completamente ricostruito a partire dagli anni 2000 e ora si presenta in tutta la sua bellezza a chi lo visita. Perdersi tra le sue piccole vie di pietra e parlare con chi ci abita è stato davvero speciale. Da Santo Stefano parte un trekking di 4 ore che porta alla meravigliosa Rocca Calascio, castello unico e inconfondibile che dovete assolutamente visitare se vi trovate in zona. Grazie per essere arrivati alla fine del video, speriamo veramente vi sia piaciuto. Ripercorrere tutti i nostri viaggi con questa modalità è stato particolarmente emozionante. Siamo curiosi di sapere se conoscevate già tutti i borghi di cui vi abbiamo parlato. E se vi va scriveteci nei commenti qual è il vostro borgo preferito in assoluto perché noi siamo sempre alla ricerca di consigli per i nostri prossimi viaggi come sapete. Speriamo che la novità di quest'anno dei calendari vi sia piaciuta. Per qualsiasi dubbio se volete chiederci qualcosa potete scriverci una mail oppure anche che nel gruppo di Telegram noi siamo disponibili. Trovate il link in descrizione. Come sempre se volete sostenerci iscrivetevi al canale e lasciateci un mi piace. E noi ci rivediamo tra due settimane con il prossimo video di viaggio, questa volta tema natalizio. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao!